आह मारो और मारो आ <laughs> साहब हो गया थक गए क्या साहब पहले जैसा स्टेप ना नहीं रहा साहब पर यह बात आप क्यों नहीं समझते कि आपके सामने कौन बैठा है साहब, इतने सालों से आप मुझे जानते हो कि राजा की मर्जी के बिना उसकी अम्मा भी मुंह नहीं खुलवा सकती मंजल बस कर वो दो गया चल 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 अरे साहब मारो ना अरे मारो ना साहब कोई फायदा नहीं है उसे और मारा ना मर जाएगा वो अपना मुंह भी नहीं खोलेगा सर अगर इसने मुंह नहीं खोला कि इसके गैंग के अगला कंसाइनमेंट कब और कहां आने वाला है तो हमारे लिए डील रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा सर सारे तरीके आज मार चुके हैं इसकी कस्टडी की लिमिट भी खत्म हो गई है हमें इसे दस मिनट में छोड़ना ही होगा सर तो सर अगर इतना बड़ा कंसाइनमेंट इस शहर में आ गया तो इस शहर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कुछ भी करके इसका मुँह खुलवाना ही पड़ेगा सर खुलेगा इस बार वो अपना मुंह खोलेगा वो भी दस मिनट के अंदर देख लेना क्योंकि इस बार ये काम करनी आई है डिपार्टमेंट की वो स्पेशल ऑफिसर जिसे ये खास काम करने के लिए भेजा गया है सिर्फ वो ही है जो ऐसे शातिर मुजरिम का मुंह खुलवा सकती है कौन है सर ए सी पी नैना मातुर भी नहीं ना सिर्फ पांच मिनट का वक्त है हमारे पास वक्त है शुक्ला जी बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता माथुर नैरा माथुर नाम नहीं सुना ना नाम सुना होता तो बैठे नहीं होते ओ, तो तुमको भेजा है सरकार ने मेरा मुंह खुलवाने के लिए है? क्या मैडम सुबह शाम मुजरिम को कूटने वाले हाथ मेरा मुंह नहीं खुलवा सके तो ये चाय में अदरक कूटने वाले हाथ मेरा क्या उखाड़ लेंगे किसने कहा तुझे मैं यहां ये सब करने आई हूं तुझको पता है मैं फैन हूं तेरी फैन तू स्टार क्रिमिनल है स्टार क्रिमिनल बता कितने क्रिमिनल सेल्फ मेड होते हैं बता सेल्फ मेड है तू 
सेल्फ से याद आया मुझे ना तेरे साथ ना सेल्फ ही चाहिए <laughs> ये हस फिल्टर है बहुत अच्छी आएगी हंस दे चल गले में हाथ डाल ये बात संजय अंदर क्या कर रही है सर माइक भी ऑफ किया हुआ है माफ कीजिएगा सर जिस अपराधी का मुंह पूरी पुलिस फोर्स नहीं खुलवा पाई ये सेंट्रल क्राइम ब्रांच वाली क्या खुलवाएगी सर वो भी एक फीमेल ऑफिसर एक औरत सुनना सब बताऊंगा मैं सब बताऊंगा अरे माल कब आएगा कौन आएगा कहां आएगा मैं सब बताऊंगा अरे अरे कोई तो सुनो अबे अब बताएगा भी ऐसा क्या बोल कर गई वो जो तू आसानी से पकने के लिए तैयार हो गया क्या बात है लग रहा है ना पुलिस और मुजरिम में भाईचारा चारे से याद आया तू मेरा चारा है ये जो सेल्फी है ना मैं अपने इन्फॉर्मेंस को दूंगी और बताऊंगी कि सारे शहर में ये खबर फैला दो कि राजा पुलिस का मुखबिल हो गया तो होगा ये राजा कि तेरे लोग तुझे गद्दार मान लेंगे और तुझे सफाई का मौका दिए बिना ही तुझे इस दुनिया से साफ कर देंगे तू जानता है ये धमकी नहीं है क्योंकि कोई भी अपने धंधे में गद्दार बर्दाश्त नहीं कर सकता एक सेकंड भी वो तुझे जिंदा रखना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वैसे सोच लो मुंह खोल के यहां सेफ रहना है या बाहर कुत्ते की मौत मरना है वैसे सेल्फी तो है तेरी मेरे पास कार में चढ़ा दूंगी जय हिंद सर जय हिंद काम हुआ यस सर क्राइम ब्रांच को उनका स्टेटमेंट मिल गया और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी चेरी का एक खास आदमी है चरण दास बस हमें उसका एक फोन भी मिल जाए ना तो चेरी की सारी कुंडली उसमें मिल जाएगी कहा मिलेगा ये चरण दास सर मुझे पता चला है चरण दास अपने किसी रिलेटिव की शादी में अलोरा आ रहा है कहाँ पड़ता है ये अलोरा लखनऊ सर तो फिर सोच क्या रही हो तुम्हें अभी इसी वक्त लखनऊ के लिए रवाना होना चाहिए नैना माथुर हमें चेरी चाहिए एट एनी कॉस्ट तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ यस सर जय हिंद लखनऊ आई एम कमिंग मैडम सर मैडम सर आप क्या कर रही हैं? वो भी हमारे रहते हुए आप ये सब क्यों कर रही हैं मैडम सर हम है ना दीजिए दीजिए हम लगा रहे मैडम सर दीजिए दीजिए हम लगा रहे अच्छा ठीक है हमने जो काम करने के लिए कहा था वो हो गया अरे हो गया ना मैडम सर पुष्पा जी हाँ पर्दा दिखाई ना मैडम सर को लेकर आया लाया ना मैडम सर ये देखिए मैं गिर जाऊंगा करो नहीं जल्दी काम करो चलो तो फिर ये खत्म हो जाने के बाद वो भी लगा दीजिए प्लीज जी मैडम सर वो तो हम लगा देंगे लेकिन एक थोड़ा इससे पर्सनल लेवल पर हमारा सवाल है मतलब अचानक से पूरा थाना का हुलिया इसे कहा बदला जा रहा है मैडम सर मतलब कोई मंत्री वंत्री आने वाला है क्या दौरे पे बेथर ले कैसे इसको पुलिस में भर्ती किया सॉरी 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 मैडम सर सॉरी चिता चतुर्वेदी तुम्हारे अलावा पूरे लखनऊ को पता है कि मैडम सर की पक्की फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आ रही है उनके स्वागत में ये साफ सफाई हो रही है बस ना उधर का साफ सफाई करके नीचे उतरो इधर भी साफ सफाई करना है मैडम सर लेकिन मैडम सर आपकी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है ये बात हमको कोई क्यों नहीं बताया अरे कैसे बताते तुम कल थाने में थे ही कब बंदोबस्त में गए थे ना वापस कब लौटे जो बता दे तुमको वैसे मैडम सर आपने एक बात नहीं बताई ये नैना माथुर आपके दोस्त बनी के हाँ कैसे कब मतलब आप इतनी पक्की सहेली कैसे बनी वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में बताएं तो हम मिले अकेडमी में हमारी दोस्ती भी वही हुई और वही पर हमारी दोस्ती गहरी भी हुई इनफैक्ट एक वक्त था जब हम हमेशा एक साथ रहते थे कोई भी काम अलग अलग नहीं करते थे और आज देखिए जिंदगी कहाँ ले आई सीधा छह साल बाद मिल रहे हैं और वो भी इतफाक
एनीवेज हमने स्नैक्स और मिठाई के लिए कहा था वो हो गया ओ मैडम सर मैडम सर सब कुछ हो गया है मैडम का सब कुछ ऑर्डर कर दिया है गुड बट मैडम सर आई हैव वन क्वेश्चन यस प्लीज मतलब आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो दो तीन साल जंगल में ड्यूटी करके फर्स्ट टाइम शहर में ट्रांसफर होके आई है बिल्ले क्या बक रहे हो क्या बक रहे हो क्या बक रहे हो हो गया नहीं नहीं मतलब माँ इतना सारा नाश्ता इतनी सारी मिठाइया किसके लिए एक अकेली बेस्ट फ्रेंड के लिए अरे मैडम सर अपने दोस्त इतने सालों के बाद दोस्त से मिलने की खुशी में ये सब मोहल्ले में बांटना है है ना मैडम सर बिल्कुल अच्छा हो गया साफ सफाई जय मैडम जय मैडम आइए यहाँ रख दीजिए हाँ आइए धन्यवाद बस थैंक यू आपने अपनी फ्रेंड के लिए फूल मंगवाए थे तो वो हम ले आए हैं थैंक यू करिश्मा सिंह लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि हमने आपसे सनफ्लावर्स लाने को कहा था लेकिन आप जरबेरा के फूल लाई हैं और जरबेरा से थैंक यू जरबेरा से नैना को एलर्जी है माफ कीजिएगा मैडम सर हमें फूलों का इतना दुर्लभ ज्ञान नहीं है फूल और हड्डी हमको एक समान ही लगते हैं जब टूटता है तो एक समान ही होता है कोई बात नहीं हम दूसरा ले आएंगे रहने दीजिए हम खुद ले आएंगे थैंक यू जी वैसे मैडम सर आपने बताया नहीं नैना जी की फ्लाइट कब है हाँ? आज शाम को उनकी फ्लाइट लैंड करेगी आ, क्या हुआ मैडम सर आप कुछ परेशान लग रही हैं हाँ हम थोड़े से परेशान हैं समथिंग इज रॉन्ग क्यों क्या हुआ नैना फोन नहीं उठा रही है हम बार बार उसे फोन कर रहे हैं उसका फोन पता नहीं कहाँ है वो क्या बात है काफी गहरा यार आना लगता है मतलब वो वहाँ कष्ट में और आपको यहाँ अनुभव हो रहा है ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ देखने को मिलती है क्यों पुष्पा जी <coughs> अच्छा एक बात बताइए घर पर चूल्हे पर कुछ पकाने के लिए रख के आई थी क्या आप नहीं तो कहे नहीं हमें जलने की बहुत बुआ रही है पुष्पा जी प्लीज आप एयरपोर्ट फोन लगाइए पूछिए नैना की फ्लाइट आई या नहीं आई जी सेल्फी हमारा फोन किधर है भैया जी आप ही के पास था ए, फोन ढूंढो भैया का फोन ढूंढो भैया का फोन खोलो समझ में नहीं आ रहे हम कपड़े बदल रहे हैं अरे भैया का फोन चोरी हुआ दरवाजा खोलो जल्दी चेकिंग करना है हाँ तो जाके फोन ढूंढो ऐसे आ जाए बाहर अरे यार मत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं अब जेसी भीड़ में शामिल होकर रास्ता निकालना पड़ेगा बिना तलाशी लिए किसी को भी जाने मत देना अरे ध्यान से ढूंढो उसमें भैया जी आप टेंशन ना ही लीजिए हमारे होते हुए कोई भी आपका यहाँ से फोन नहीं ले जा पाएगा एक एक की चमड़ी उधेड़ देंगे हम रुकी चलो डाई अपनी मैंने कहा सो लटाई अपनी देख कर रहा तुम हटा उसके साथ अब भाई तो परम सुंदरी है हाथी को हथेली पहन अच्छा गई अरे पकड़ो से और सुनो जिंदा चाहिए हम कवा
चारों तरफ से मोबाइल चोरी कर कर भागे यहाँ से क्या आप बोल रहे हो कैसी एक्टिंग कर रहा है मैडम सर ये देखिए मैं आपको चोर लगती हूँ ये ये मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे लड़की देखकर जैसे ही आपको देखा कह रहे कि मैं चोर हूँ देखो देखो इस चोरनी को कैसे झूठ बोल रही है अरे मैडम जी हमारे चरण भैया का मोबाइल चुरा के भागी है और ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं है अरे मैडम जी हम लोगों के साथ रिबन कार्ड खेल रही है चोरनी कहीं की सही कह रहा है ये इतनी भोली सूरत है और इतना गंदा काम हाँ हाँ एक मिनट बात कर रहे ना हम आवाज नीचे मैडम सर ये झूठ बोल रहे हैं मैं आपको चोर लगती हूँ देखो मेरी बैग मेरी बैग देखो हाँ चेक कीजिए चेक कीजिए तो अभी सब पता चल जाएगा अच्छा हुआ मैंने मौका मिलते ही मोबाइल को ठिकाने पे लगा दिया वरना पकड़ी जाती जी नहीं इस बैग में कोई मोबाइल नहीं है देखा मैं कह रही थी ना ये लोग झूठ बोल रहे हैं मैडम सर मेरी इज्जत बचा लीजिए आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता <laughs> मुझे अपने घर ले जाइए प्लीज हाँ हाँ ठीक है ठीक है हम आपको घर तक छोड़ देंगे डोंट वरी करिश्मा सिंह इन्हें गाड़ी में बैठाइए घर तक छोड़ना है चलिए जाइए थैंक यू मैडम सर पता नहीं आप हाँ, 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 तो क्या होता हाँ जाइए जाइए तुम दोनों आज के बाद किसी अकेली लड़की का फायदा उठाया ना तो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे चलो जाए यहाँ से हाँ ठीक है ए, चलो रे पुलिस का मामला है ए, चलो जाइए जाइए सब लोग घर जाइए हो गया वैसे मैडम सर बता रही थी कि आप लोग छह साल के बाद मिल रहे हैं पर ऐसे देखने में लग नहीं रहा है क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर रोज मिलते हैं रोज मुलाकात होती है समय साथ में बिताते हैं इसलिए बात करने के लिए बात खत्म हो गई है और साइलेंस में मामला चल रहा है वैसे मैडम हम एस आई करिश्मा सिंह है महिला थाना से मैडम सर के अंडर काम करते हैं जानती हूँ वही मुक्का लाते वाली ना भोकाल क्वीन दरोगा जी तो बहुत देखे होंगे लेकिन हम नहीं देखा यही फेमस डायलॉग है ना तुम्हारा जी मेरे दोस्त से जब भी बात होती है तुम्हारा जिक्र जरूर होता है आ, जिक्र से याद आया लखनऊ लखनऊ के कबाब बहुत फेमस है ना खिलाओगी नहीं क्या जी मैडम सर वो करिश्मा सिंह इनसे कहिए कि इधर उधर की बकवास करना बंद करे और इनसे पूछिए की क्या जरूरत थी इस तरह अकेले मिशन में जाने की बैकअप बुलाती हमें फोन करती हीरो बनने की क्या जरूरत थी जान जोखे में डालने की क्या जरूरत थी पूछिए इनसे जी मैडम मैडम से पूछती कि आपने अपनी जान जोखिम में काहे सुन लिया मैंने बैक ऑफ फोर्स के लिए टाइम नहीं था ठीक है इमीडिएट एक्शन लेनी थी वरना वो चरणदास और फोन दोनों चला जाता हाथ से इतने दूर से मैं लखनऊ उसी चीज के लिए तो आई थी और कभी कभी जान से ज्यादा टाइम कीमती होता है बता दो अरे लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आई इतनी मेरी चिंता होती तो कल मेरे फोन का जवाब देती मेरे मैसेज का जवाब देती वो नहीं दिया पूछो जी मैडम सर आपने इनके करिश्मा सिंह इनसे कहिए कि छोटी छोटी बातों पर ना बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करें। कल जब इन्होंने मैसेज किया था तब हम कमिश्नर सर के साथ मीटिंग में थे इसलिए जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद से लेके अब तक इतनी बार इन्हें फोन किया इतनी बार मैसेज किया एक फोन नहीं उठाया उन्होंने हमारा पूछे इनसे क्यों किया ऐसा अकेली चली गई एजेंट विनोद बनकर मिशन सोल्व करने के लिए वो भी बिना किसी बैकअप के पूछिए क्यों किया ये मैडम मैडम से पूछ मैंने सुन लिया 
मुझे अभी बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है इनसे कहो हम भी बात करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे शादी हो गई हाँ जी वो तो चार साल हो गए कब की क्या और मुझे नहीं बताया जान पहचान नहीं थी तो कैसे बताते कैसे करिश्मा सिंह मैं तुम्हारे मैडम सर को जानती हूँ ना दोस्त हूँ ना अरे तो हम करिश्मा सिंह की शादी के बारे में क्यों बताएंगे लेकिन करिश्मा सिंह की शादी के बारे में कौन पूछ रहा है तो किसकी शादी के बारे में पूछ रहे हो आपकी मैडम सर आपकी शादी मैडम सर की शादी अभी तक नहीं हुई है करिश्मा सिंह जी कैसे होगी बताओ सारी दुनिया का टेंशन जो लेना है सबके बारे में सोचते रहना है पता है करिश्मा सिंह जी क्या बाल थे तब पता है मेरे दोस्त के इतने घने बाल थे और अभी देखो गंजी लग रही है ये लो ये मैडम सर को दो बोलो इसकी जरूरत है वैसे बाब आपकी आपकी शादी हो गई है कहा ये लोग मेरी तो कॉपी करते हैं हाँ मेरी शादी नहीं हुई अभी तक हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो ना ही हम गंजे हुए अच्छे खासे बाल है हमारे जी करिश्मा सिंह इनको बताओ इनको लग रहा है इनके बाल है नहीं है और मुझे भूख लगी है करिश्मा सिंह इनको बोलो गाड़ी रोके करिश्मा सिंह इनसे कहिए कि हम गाड़ी नहीं रोकने वाले क्योंकि हमारी अम्मी ने इनका फेवरेट वेजिटेरियन खाना बनाया करिश्मा सिंह मुझे पता था मुझे पता था कि खाना बना है मुझे अभी भूख लगी तो करिश्मा सिंह इनसे पूछिए ना जब कोई फोन करता है तो फोन उठाना चाहिए करिश्मा सिंह बता बोलो मेरे फोन का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया इन्होंने जब फोन किया था हम कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे इनसे बात तो करें बहुत बड़ी आफत आने वाली है महिला पुलिस थाना में करिश्मा सिंह भगवान ही भला करे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.